Šiandien mes esame čia šalia Antakilnio bunkerių komplekso, kuris buvo pastatytas 1924-1926 metais ir užima apie 11 hektarų ploto. Šis bunkerių kompleksas yra įrašytas į kultūros vertybių registrą kaip Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakilnio amunicijos bunkerių kompleksas. Kompleksas sudaro penki bunkeriai su dešimčiai įėjimu. Trečiasis bunkeris yra dviejaukštas. Bunkerių statyva susijusi su Lenkijos kariuomenės Vilniaus krašto okupacija. Šių bunkerių statybų paskirtis buvo karinė. Tai yra buvę amunicijos bunkeriai. Be šio bunkerių komplekso antakalnyje buvo pradėti statyti bunkeriai ir rasuose, ir šnipiškėse. Ši nekilnojamoji kultūros vertybė yra pastatyta pavilnių ir verkių regioninių parko direkcijos teritorijoje ir galima pamatyti einant sapieginas pažintinių poilsio taku. Prieš penkelis metus šitie bunkeriai tik tai tie, kad buvo apleisti, prišiukšlinti, išdaužyti visą tai, kas įmanoma išdaužyti, išlupti visi kabeliai, kurie buvo, išrinktas visas metalas ir palikti likimo valiai. Deja. Šiuo metu ėjimai į Antakalnio bunkerius yra užrakinti, nes būtent čia yra viena didžiausių šikšnosparnių žiemojimo vietų pietričių Lietuvoje. Tausiausia ir telkėsi ventiliacinėse anguose, plyšiuose. Vaikštant akmenimis grįstų kelių šalia šio bunkerių komplekso galima pamatyti ir du informacijos standus, kuriuose yra nurodytas bunkerių planas bei informacija apie žiemojančius šikšnosparnius. Iš tikrųjų, tai yra įspūdingo dydžio statinys, kuris glūdį polyginant Lietuvos mastu aukštų kalnų. Pagal man turimus duomenis, Vilniaus Akropolis plotų yra mažesnis nei Antakalnio bunkerių kompleksas. Jei žinote daugiau įdomių faktų apie šį bunkerių kompleksą, parašykite juos komentaruose. O jei esate juose ar netoli jų buvę, pataginkite mus Instagrame, kad pamatytume jūsų nuotraukas.